ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളയിടത്താണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിലെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെ ഓരോ സബ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണും ആദ്യത്തേത് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഫോർസി എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഈ ഫോർസി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ഔട്ട്സൈഡ് എന്നാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ ഔട്ട്സൈഡ് ആവുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് എന്നുള്ള ഫോർസി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടിന് പുറത്തുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഔട്ട്സൈഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ മീനിങ് വരുന്ന ഫോർസി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ലിവിങ് സറൗണ്ടിങ്സിന് പുറത്തുള്ള ഒന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടുമേ ഇല്ല അതാണ് മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മീനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി characterized by vertical structures created by presence of trees sadhana ipa kaadu nalla vaakku kekkumba ningalku endha orma varunne kaadu nu parna odane kore maram manasil varu alle thirchayittum kore marangal ulla sthalam aanu kaadu pakshe adu mathramalla kore vanya jeevigal undu idu nammal vechu pidipikkunnadaano nammal undaakiyadaano alla natural aayittu bhoomil undaayittulla ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോറസ്റ്റ് എപ്പോഴും സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓരോ ഫോറസ്റ്റിനെയും ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം വെറൈറ്റിയിലുള്ള മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ഭൂപ്രകൃതി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് നാച്ചുറൽ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി characterized by vertical structures created by presence of trees ini palappulum confused aavunna rendu vaakkugal aanu forest um woodland um okay idu rendum thammil vyathyasam undo forest endana woodland endana woodland ennu parnal marakootam aanu marangalde oru kootam aanu pakshe ee marangal thammil oru nishchida agalam undao പാസില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി വളർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളർന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പും ചില്ലകളും ഒക്കെ അടുത്ത മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിങ്ങനെ ഇടകലർന്നായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഇടകലർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മേലാപ്പ് കാനോപ്പി എന്ന് പറയും കാനോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലാപ്പ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ കല്യാണ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മുകളിൽ ഷീറ്റൊക്കെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പരിപാടി ഒക്കെ ഇല്ലേ പന്തലിടുക എന്ന് പറയില്ലേ പന്തൽ അതാണ് കറക്റ്റ് വാക്ക് പന്തലിടുക ഈ മരച്ചില്ലകൾ ചേർന്ന് മുകളിൽ ഒരു പന്തല് പോലെ പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന അത്രയും തിക്കാണെങ്കിൽ അത്രയും അടുത്തടുത്തടുത്ത് മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ അതിനെ കാട് എന്ന് പറയുള്ളൂ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിലാണ് മരങ്ങളെങ്കിൽ ഒരു മരവും അതിന്റെ ശാഖകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മരം ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിത്തൊട്ട് കിടക്കുകയല്ല ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് അല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ മരങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് ആകാശം കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാടെന്ന് വിളിക്കില്ല ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കില്ല വുഡ്ലാൻഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൊമ്പുകളൊക്കെ കൂടി ഇണങ്ങി 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 അതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കണം ആകാശത്തിന് മൂടി ഒരു പന്തലിട്ട പോലെ മരക്കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പന്തലിട്ട പോലെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ കാടിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞേ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഒരു ഡയല
കുറച്ചു പേരൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ശരിക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഓരോന്നും ഓരോ മരങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് അത്രമേൽ ഇണങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും നിശ്ചിത അകലത്തിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വുഡ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ പാലക്കാട് അപ്പുറത്തേക്ക് നെല്ലിയാമ്പതി ചമ്മണാമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാ മാവിന്റെ ഒക്കെ തോട്ടങ്ങളാണ് ഈ തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ കാട് എന്നാണ് പറയാ ഇന്ന അത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ ആളുടെ കാട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന ഒരാളുടെ കാട് എന്നാണ് വിളിക്കുക അവര് പക്ഷെ ആ കാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് അല്ല വുഡ്ലാൻഡേ ആകുന്നുള്ളൂ അവിടെ അടുപ്പിച്ച് 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 നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നടന്നാൽ നമുക്കൊരു കാട്ടിൽ കയറി ഒരു ഫീലൊക്കെ വരും പക്ഷെ അത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ആണ് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വുഡ്ലാൻഡ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഫോറസ്റ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇടവൽ ഹ്യൂമൺ ഇന്റർഫറൻസസ് ഒരു ഒരു കാടാണെങ്കിൽ അതിന് നാച്ചുറലായ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാട് തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ആ കാടിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അതിന്റെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെൽ നമ്മൾ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ കാട്ടിൽ ട്രക്കിങ്ങിന് പോവുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കാടിനുള്ളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ധാരാളമായി കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ അതിന്റെ നോർമൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ ഹ്യൂമൺ ഇന്റർഫറൻസ് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രളയമാവാം വരൾച്ചയാവാം കൊടുങ്കാറ്റുകളാവാം ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കും കാട്ടുതീ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കാട്ടുതീ വരാം വിൻഡ് കൊടുങ്കാറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ മരങ്ങളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു തകർന്ന് നശിച്ച് ഫോറസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പോകും അതിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ ഒക്കെ അത് ബാധിക്കും ഗ്ലേസിയേഷൻ ഗ്ലേസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഞ്ഞ് മൂടുക ഹിമപാതം എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടി ഐസ് വന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവുക എല്ലാം മഞ്ഞ് മഞ്ഞിനടിയിലാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാടൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ മഞ്ഞിന്റെ അടിയിൽ പോകുമോ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ഗ്ലോബൽ അവയർനെസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ അറിയാനുള്ള വഴികളും നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അറിയാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനും മാസങ്ങളോളം മഞ്ഞിനടിയിലായി പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മാറി തിരിച്ച് മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞൊഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അവിടെ ലൈഫ് വരും പക്ഷെ അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ രീതികളും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും അപ്പൊ ഗ്ലേസിയേഷൻ വഴി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെസ്മിക് ചേഞ്ചസ് സെസ്മിക് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്ത് ക്വേക്ക് ഫ്ലഡ്സ് ഡ്രൗട്ട്സ് അല്ലാതെ അനിമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൃഗങ്ങളുടെ ചില മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും ചില യുദ്ധങ്ങളും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലാതെ ഗ്രാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീഫോറസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കാണും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സെസ്മിക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റുകളുടെ സിസ്റ്റംസിൽ ചേഞ്ചുകൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാം ഇനി കാട് സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ കാട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കാടിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കുറെ ഉണ്ട് അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇൻഡയറക്ട് ബെനിഫി
അതിനേക്കാൾ നമ്മളൊക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം സൗകര്യം ഇപ്പൊ വിറകെടുപ്പ് കത്തിച്ച് അത് പുകയൂതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ കൂടുതലും സ്ത്രീകളൊക്കെ വർക്കിംഗ് വിമൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് വേണം വിറക് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് കയറ്റി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ശീലം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാലും ഇപ്പോഴും ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ വിസിറ്റൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അറിയണവരുണ്ടാവാം ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷെ തികച്ചും അപരിചിതായിരിക്കും അടുപ്പ് കത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപരിചിതമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് നമ്മളുടെ കൂടുതൽ ടൈമും എഫേർട്ടും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അടുപ്പാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാരണം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വിറക് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം തകരാറിലാവും മരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവും കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്ന റേറ്റിൽ മരങ്ങൾ തിരിച്ച് വളർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിറകടുപ്പ് കുറവ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ആവശ്യമാണ് സൗകര്യം മറ്റേതാണ് താനും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും ആൾക്കാർ വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എക്കണോമിക്കലി അത് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ഒരു ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വിറക് അടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പോഴും നിന്ന് പോയിട്ടില്ലാത്തത് പിന്നെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്യാസ് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രോജക്ട് തന്നെയാണത് ഗ്യാസിന്റെ സബ്സിഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഗ്യാസിന്റെ സബ്സിഡി വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന ആ സബ്സിഡി ആ എമൗണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഗ്യാസ് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ഒക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീട്ടിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റിൽ ഒന്നാണ് വിറക് കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിറക് അടുത്തത് ടിംബർ ഇത് രണ്ടും മരത്തടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസം വിറക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം തടി മറ്റേതിന് കമ്പുകൾ ഇറക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിറക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അങ്ങനെയല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള തടി തടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ ഉപയോഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മളെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് ടൂൾസ് അല്ലാതെ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മരത്തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മരത്ത മരം കിട്ടുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജനവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മരം മുറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലും ടിംബർ വരുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അടുത്തൊരു ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ടിംബർ അടുത്ത മെയിൻ യൂസ് വരുന്ന വേറൊരു സാധനമാണ് ബാംബു ബാംബു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ ബാസ്കറ്റ്സ് കൊട്ട റാഫ്റ്റ് കോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബാംബു യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ബാംബു കിട്ടുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്നാണ് സോ അത് അടുത്തൊരു ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ബാംബു പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായും കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫുഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസോ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന
അവരുടെ ഒക്കെ താമസം അത് ഗുഹകളിലാവാം മരക്കൊമ്പുകളിലാകാം കാടിൽ കാടിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിവിധ സ്പേസുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഷെൽട്ടർ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരും ഉണ്ട് ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി മനുഷ്യര് കാട്ട് ജാതി ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരെ പറയും അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഷെൽറ്റർ ഇപ്പോഴും ഫോറസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പേപ്പർ കൂടുതലിതും മുളയിൽ നിന്നാണ് പേപ്പറുകൾ മുളയിൽ നിന്നുള്ള പൾപ്പ് ബാംബു പൾപ്പ് യൂസ് ചെയ്താണ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിയാം വുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരമാണ് എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള റിസോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ റയോൺ നമുക്ക് ക്ലോത്തും മറ്റ് സംഭവങ്ങളും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റയോൺ ബാംബൂന്നും വുഡിൽ നിന്നുമാണ് അതിൽ നിന്ന് നൂല് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ഫൈബേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റയോണിൽ നിന്നാണ് അത് കിട്ടുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇതല്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മള് പശ ഇവിടെ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഉടനടി കഞ്ചാവ് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഡിസിൻ ആണ് മെഡിസിൻസിനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ കഞ്ചാവ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും കാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് കാട്ടിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചെടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പല വന്യജീവികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പല എക്സ്ട്രാക്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പല ഡ്രഗ്സും പല മെഡിസിൻസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്പൈസസ് മെഴുക് തേൻ കൊമ്പ് കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐവറി വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ആനക്കൊമ്പുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റു പല മൃഗങ്ങളുടെയും കൊമ്പുകൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോൺ സോഫോത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റിൽ പെട്ടതാണ് ഇനി ഇൻഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നേരിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഇതല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് ഫോറസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് കാടുകളുള്ള ഭാഗത്ത് മണ്ണൊലിപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം കാട്ടിലെ മരങ്ങളുടെ വേര് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വേര് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ കൂടെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോവില്ല മണ്ണ് ഈ വേരുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അത് കാരണം അടി മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കാട്ടിലെ മരങ്ങളുടെ വേരുകളാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാടുകൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോയിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അതെങ്ങനെയാണ് മണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതിന് മണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലഭൂ ഇഷ്ടത എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് കാടുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കാട്ടില് ഈ മരങ്ങളുടെ ഇലകളൊക്കെ വീണ് മണ്ണിന് മുകളിൽ ആ വീഴുന്ന ഇലകൾ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും നേരിട്ട് ഇവിടേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് കൊമ്പുകൾ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ക്യാനോപ്പി ക്യാനോപ്പി എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ പന്തൽ മേലാപ്പ് ഒരു ക്യാനോപ്പി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടല്ല ഈ താഴെ വീഴുന്ന ഇലകളിലേക്ക് പതിയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പതുക്കെ ബയോളജിക്കൽ ഡി കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സമയം നേരിട്ട് വെയിലടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഇല ഉണങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ബയോ ഡീഗ്രേഡിങ്ങിനുള്ള സമയം കൂടുതൽ കിട്ടും
നമ്മള് ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ചെടികളും മരങ്ങളും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഓക്സിജൻ തരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ തിരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് തരുന്നത് ഈ മരങ്ങളാണ് അപ്പൊ കാടുകൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ എക്സോസ്റ്റിൽ കൂടെ വരുന്നത് മാത്രമല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഫാക്ടറികൾ വഴി വണ്ടികൾ കാറുകളൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോ ഒക്കെ അതിന്റെ പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾഡ് ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാടുകളുടെ പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് കാടിനുള്ളിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുന്നില്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താണ് ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാടിനുള്ളില് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനു സഹായിക്കും മഴ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്ന് തന്നെയല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂളായിട്ട് നിലനിർത്താനും ഇത് സഹായിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുവഴി ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും കാടിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട് ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പിന്നെ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻവയോൺമെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഒരു പേപ്പർ ഇല്ലാത്തപ്പോ പോലും പലപ്പോഴും തേർഡ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് മുഴുവൻ തൈ ഇട്ട് അങ്ങട് നിരത്തും അല്ലെ റോഡ് വരെ ഗേറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും ടൈൽസ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കും ഇനി ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് കടന്നാലോ മുമ്പ് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും തോടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ തോട് അടച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ താഴെ സിമെന്റ് ഇട്ട തോടുകളാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വേറെ സിമെന്റ് കട്ടയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മറ്റഴുക്കൊന്നും തോട്ടിലേക്ക് വീണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന് തടസ്സമില്ലാതിരിക്കാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ സർഫസിനെ മുഴുവൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡ് മുഴുവൻ ടാർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല തോടുകൾ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ തോടിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ സിമെന്റ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുകളിൽ മുഴുവൻ സിമെന്റ് കട്ട വെച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അവിടെ ഒന്നും വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല വീടിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയ അവിടെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ടൈൽ ഇട്ട് നിരത്തിയേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് തറ കെട്ടിയേക്കാണ് ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വീടുമാണ് ഇവിടെ ഒന്നും മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ആ മഴ പെയ്യുന്ന തോതിനനുസരിച്ച് അതേ സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ പണ്ട് ഇത്ര അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെള്ളക്കെട്ടുകളോ വെള്ളപ്പൊക്കം അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഒന്നും പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം എറണാകുളം ഭാഗത്തൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് റോഡിലൊക്കെ മുത്തറ്റം വെള്ളം പൊങ്ങുകയാണ് എന്താ കാരണം മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് ഇറങ്ങി പോവാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലവും കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ മണ്ണിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസർവയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ കുളങ്ങള് കുളങ്ങളെല്ലാം മൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു കുളങ്ങള് വീടുകളിലുള്ള കിണറുകള് വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുഴൽ കിണറുകള് ഇതിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിന്റെ ചുറ്റും മണ്ണുണ്ടാവുകയും മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മഴ വെള്ളം ആ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും വേണം എന്നാലേ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കിണറ്റിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടി അടച്ചേക്കുകയാണ് കുളങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൂടിക്കളയുകയാണ് ഒന്നുമില്ല വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളേ ഇല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും കുളമുണ്ട് ഈ റോഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുളമുള്ള ഒരു വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് അമ്പലക്കുളം ഉണ്ട് അല്ലാതെ
അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് വെള്ളക്കെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കവും വെള്ളം പോകാൻ ഒഴുകി പോവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാനോ സംവിധാനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്ര രൂക്ഷമായി വെള്ളക്കെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യ അതിൽ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന് മുറ്റത്തെങ്കിലും വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള കുറച്ചൊരു പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം രണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴുകി കടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കടലിന്റെ വോള്യം കൂടുകയാണ് കടലിന്റെ വോള്യം കൂടി കടല് കരയിലേക്ക് കയറി കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടലിൽ കയറി വരികയാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള പല പല നാച്ചുറൽ ഭീഷണികൾ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇതിൽ ഫോറസ്റ്റിനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കാട്ടിലാവുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ കോൺക്രീറ്റ് അടക്കലില്ല വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ കൂടെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേര് വെച്ച് അത് തടയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡൈജീനിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വുഡ്ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റും വുഡ്ലാൻഡും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലെ വുഡ്ലാൻഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയാം കാട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെയും ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം അതേസമയം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ കാട്ടിലും നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലെ റബ്ബർ കൃഷി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റബ്ബർ മരം ഒരു എത്രയാണ് അതിന്റെ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലാണ് അത്ര എക്സ്പോർട്ട് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റബ്ബർ പാല് കിട്ടില്ല ആ ട്രീ അത് വയസ്സായി എന്ന് പറയും ആ മരം പോയി അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് അവര് കട്ട് ചെയ്തത് അവർ പുതിയ റബ്ബർ മരത്തിന്റെ തൈയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നടുകയോ വളർത്താനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയില്ല ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി വുഡിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ റബ്ബർ പാല് എടുക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ അത് നട്ടു വളർത്തുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് വെട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലാതെയുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റുകളും വുഡ്ലാൻഡുകളും വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്ട്രേഷന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ റീസൺ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണം വീട് വെക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണം അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഫോറസ്റ്റിന്റെ സ്ഥലങ്ങളാണ് തയ്യാറപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായ നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ സംഭവിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് എയ്റ്റീസിനൊക്കെ മുമ്പ് എന്ന് പറയാം എന്റെ ഒക്കെ ലൈഫ് സ്പാനിന് മുമ്പ് എന്ന് പറയാം ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കാടിനോട് മല്ലിട്ട് ജീവിച്ചവരാണെന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് കാട്ടിലേക്ക് കയറി നല്ല ഒരു ഏരിയ കാട് കെട്ടി വളച്ചെടുത്ത് അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആക്കി മാറ്റിയവര് അവർ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വന്യമൃഗങ്ങളോടും ഒക്കെ ഒരുപാട് മല്ലിട്ട് ആണ് അന്ന് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഒരു പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നില്ല കാരണം കാടായിരുന്നു കൂടുതൽ അല്ലാത്തത് കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് അതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അതായത് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ
ക്രമേണ ക്രമേണ കാട് കയ്യേറിയ ഭൂമി അവരുടേതായി മാറുകയും അവർക്ക് അതിന് പട്ടയം കിട്ടുകയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാട് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ കൊണ്ട് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയാവാം താമസ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയാവാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാവാം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നു ഡാമുകൾ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറന്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം കൂടുതൽ കറണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡാമുകൾ കിട്ടുന്നു ഡാം റിസർവോയേഴ്സ് കെട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വലിയ വോള്യം ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് റിസർവോയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീഫോറസ്ട്രേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ മെയിൻ കോസ് ഫോർ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ഇസ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ പിന്നെ അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വഴി പ്രളയങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റ് വരൾച്ച ഇതൊക്കെ വഴി കാട് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് കാട് നശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ അത് വരാൻ ഈ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാൻ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ കാരണക്കാരനാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കാട്ടുതി കാട്ടുതി നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മൗഗ്ലിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമയിൽ കാട്ടുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസസ് വഴിയൊക്കെ കാട്ടുതി ഉണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെടുത്താൻ മനുഷ്യൻ എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം കാട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പൊ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാട്ടുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു പുഴ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതുവരെയുള്ള കാട് മുഴുവനും കത്തിപ്പോകും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുമില്ല ആ കാട്ടുതി കെടുത്താനായിട്ട് ആരുമില്ല മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പക്ഷികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നേരെ പറന്നോ ഓടിയോ നീ ഒക്കെ പോകുന്നത് അടുത്ത പുഴ എവിടെയാണോ അവിടേക്കാണ് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് കടന്നിട്ടാണ് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവിടം വരെയുള്ള ഭാഗം കത്തി നശിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് ഇപ്പൊ അറിയാം കാടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിൽ തീപിടുത്തം വന്ന് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ആ ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ തീ പിടുത്തം തീ പടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റുകളോട് ആവശ്യപ്പെടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഫോർവേഡ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ ധാരാളം വന്നിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ഫോറം സൈനപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷേ കാട്ടുതീ വന്നാൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനും ഇടപെടുന്നുണ്ട് കാരണം കാട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് കാട്ടിലെ മനുഷ്യർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കോ മാത്രല്ല നമുക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേസിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ താം വരും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പുല്ല് മേയാനായിട്ട് ആട് പശു ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മേയാൻ കൊണ്ടുപോവും അല്ലെ കാട്ടില് മേയാൻ കൊണ്ടുപോവുക കുതിരകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ മേയാൻ വിടും അവർക്ക് അവർ പുല്ല് തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ആ അത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേണം അവരുടെ ഫുഡ് അതാണ് അവർക്ക് അത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തെ പുല്ലും മുഴുവനും തിന്ന് തിന്ന് തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ ആ പ്രദേശം തരിശായിട്ട് മാറും ഒരു പരിധി വരെയുള്ള ഗ്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് കാടിന് അത് ആവശ്യമാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് വന്ന് ഒരു പ്രദേശത്തെ പുല്ല് മുഴുവൻ ഓവറായിട്ട് പുല്ല് മൃഗങ്ങൾ മേയുന്ന അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം തരിശായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തരിശായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡീഫോറസ്ട്രേഷന്റെ കോസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലാൻ ഡിസീസസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് അസുഖങ്ങൾ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങൾ ഒരു ചെടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി തൊട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു മരത്തിന്റെ